चले चलते हैं हम अपना लेक्चर जो आज का स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ एक यहाँ मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है मैं इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर लेता हूँ लैंडस्केप में कर लेता हूँ तो मैं यहाँ जाऊँगा आर्ट बोर्ड के ऊपर आर्ट बोर्ड का टूल एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ जाके ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर लेता हूँ तो इस तरह हमारी आर्ट बोर्ड की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है मैं इसको जूम कर लेता हूँ बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इमेज ट्रेसिंग से रिलेटेड कि इमेज हमने किस तरह ट्रेस करनी है तो सबसे पहले मैं कल वाला लेक्चर थोड़ा सा रिपीट करता जाऊँ यहाँ पे उसका बेसिक्स मैंने समझाया था लेकिन उस पर एडवांस लेवल तक मैंने नहीं समझाया तो मैं उसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ फ्लावर इमेज के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और ये वाला मैं उठा लेता हूँ ये थोड़ा सा तो यहाँ इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लेके आता हूँ मैं इसको डबल स्टेटर के अंदर और यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ तो ये देखें हमारा जो है फ्लावर यहाँ पे पेस्ट हो गया अब ये एक इमेज है हमारे पास अगर मैं इसको जूम करूँ शायद मैं इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये आर्ट बोर्ड से एक्स्ट्रा है हमारे पास तो मैं इसको आर्ट बोर्ड के अंदर पूरा कर देता हूँ मैं इसको जूम करता हूँ ये देखें मैंने जूम किया अगर इसको जूम करता हूँ तो ये देखें इसके पिक्सल जो है वो फट रहे हैं हमने इसको पिक्सल फार्म से वेक्टर फार्म में कन्वर्ट करना है तो इसे हमने इमेज ट्रेस करना है तो पहले हम पेन टूल को यूज़ करते हुए ट्रेस कर रहे थे तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था तो इस तरह की अगर जो इमेज होंगी तो उनको हम इमेज ट्रेस के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ पेस्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल के साथ मैं इसके ऊपर आगे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है अनएम्पैड अगर आप वहाँ से कॉपी करके डेस्कटॉप से या किसी लोकेशन से कॉपी करके लेके आएंगे तो आपके पास ये एम्बैड का ऑप्शन आएगा अब ये मैंने नेट से कॉपी किया है तो ये इम्बैड ऑलरेडी हो चुकी है तो आपने इसको इम्बैड कर लेना पहले अब ये अन इम्बैड कर, करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी तो आपने इम्बैड कर लेना है इस तरह इम्बैड कर लेना है इम्बैड करने के बाद आपने मैं यहाँ विंडो पे जाता हूँ विंडो के अंदर हमारे पास यहीं कहीं पड़ा होगा इमेज फेस का ऑप्शन ये देखेंगे मेरे पास इमेज ट्रेस का ऑप्शन पड़ा हुआ जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं और जैसे मैं यहाँ पे रिव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास प्रोग्रेस का जो है बार ओपन हो रहा है तो ये वर्किंग स्टार्ट हो गई है ये देखें ये इमेज हमारी जो है ना वो एक वैक्टर फार्म में कन्वर्ट हो गई है मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखें अब इसके पिक्सल जो है वो हट नहीं रहे तो जिस तरह हमने एक सेकेंड के अंदर कुछ सेकेंड के अंदर हमने इसको ड्रा कर लिया अब इसकी डिटेल्स वगैरह जो है हमने हमने अच्छी से कैसे करनी है तो ये देखें यहाँ आता हूँ मैं तो इसको थ्रेश को इंक्रीज़ करता हूँ जैसे मैंने इंक्रीज़ किया उसके बाद मेरे पास ये आपका सिस्टम जो है ना ये इस काम करते वक्त स्लो भी हो सकता है ये डिटेल्स जो है ना वो इनक्रीज़ हो रही हैं यहाँ से मैं थ्रेश जो है इनक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये देखें 100% भी आपने यहाँ इसको ले गया आना था 255 के ऊपर आया तो यहाँ ये सारी मर्ज हो गई हैं मैं इसको यहाँ ही रख लेता हूँ तो ये देखें हमारी जो वो शेप थी वही इमेज थी वो एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मैं यहाँ इसको जूम करता हूँ तो ये देखें ये हट नहीं रही अगर हम यहाँ पे यहाँ भी ऑप्शन हमारे पास ऊपर शो हो रहा है प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक्सपैंड का जब मैं एक्सपैंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ ये अनग्रुप हो जाता है मैं यहाँ बाहर लाग क्लिक करता हूँ तो ये देखें पीसेस के अंदर डिवाइड हो चुका है ये हमारी जो इमेज है वो पीसेस के अंदर डिवाइड हो चुका है ये देखें अंदर वाला पीस जो है वो अनसेलेक्ट हो चुका है और बाहर वाला जो है वो सिलेक्टेड है तो इस तरह हम यहाँ आके पीसेस के अंदर कलर भी चेंज कर सकते हैं मुझे देखें ये पीस अलहदा था तो ये पीस अलहदा सेपरेट हो चुका है
ये देखें ये ये लहदा पीस था ये लहदा पीस है तो ये सारे पीसेस जो है वो सेपरेट हो चुके हैं वो फ्लावर हमारा वेक्टर फार्म में कन्वर्ट हो चुका है ये तो थी हमारे पास ब्लैक एंड वाइट इमेज तो ब्लैक एंड वाइट इमेज को हमने जस्ट इसी तरह ही करना है तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव तो यहाँ करता हूँ डिलीट और यहाँ आके गूगल से मैं ले लेता हूँ कार्टून करेक्टर ये मैंने कार्टून करेक्टर सर्च किया है और यहाँ से मैं कार्टून ले लेता हूँ कोई सा भी कार्टून चले मैं यही ले लेता हूँ ये मैंने कार्टून करेक्टर लिया है मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ ला के इधर पेस्ट कर दिया पेस्ट करके मैं इसको आर्ट बोर्ड के अंदर यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ अब ये मेरे पास एक कार्टून करेक्टर यहाँ पे आ चुका है अब ये देखें इमेज की फॉर्मेट में है हमने इसको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है अब ये देखें इसकी रेजोलेशन फट रही है तो हमने इसको वैक्टर की फार्म में कन्वर्ट करना है हम क्या करते हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ अब ये इमेज ट्रेस का ऑप्शन हमारे पास इधर अपेयर है अब ये हमने यहाँ से क्लोज नहीं किया हुआ अब मैं यहाँ पे आके प्रव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे मैंने प्रव्यू के ऊपर क्लिक किया है तो ये देखें वे ब्लैक एंड वाइट कलर में वो हो चुका है अब हमने यहाँ पे किसकी और प्रॉपर्टीज पड़ी हैं प्लस पहले प्री सेट्स है यहाँ आके मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें चेंज हो रहा है ये प्री सेट पहले वाला बड़ा था तो उसके मुताबिक ऐसे हो गया अब ये कलराइज हो चुका है कलर से मैं यहाँ ब्लैक एंड वाइट में क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में हो जाता है कस्टम का ऑप्शन ऊपर हमारे पास आ जाता है उसके बाद ये हाई फेडेलिटी वाला हम निकाल दिया उसके बाद लो फेडेलिटी वाला हम करके देखते हैं यहाँ आके आपका सिस्टम जो है ना वो लोडिंग ले सकता है अब ये देखें मैं इसको जूम करता हूँ तो ये हम हमारे पास एक वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है आप अपनी मर्जी से यहाँ पे प्री सेट्स पड़े हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आप यहाँ से नहीं चेंज करना चा, चाहते तो आप डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारा भाई ब्लैक एंड वाइट वाला आ जाएगा और मैं थ्रश और थ्रश शोल्ड जो है इंक्रीज करता हूँ यहाँ तक ले जाता हूँ तो ये देखें वो थ्रश शोल्ड की थ्रो अब ये हो गया अब हमने इसको ब्लैक एंड वाइट से कलराइज में लेके आना है तो मैं यहाँ ब्लैक एंड वाइट की जगह पर कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ अब ये कलराइज हो चुकी है अब यहाँ इसकी कुछ चेंजिंग जो है वो कलर्स की जो यहाँ पे वैल्यू है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं उसके बाद ये एडवांस ऑप्शन हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ इसको यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एडवांस में पहले पार्थ्स पड़े हैं पार्थ की डिटेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं हाई कर सकते हैं लो कर सकते हैं जैसे मैं इसको चेंज करूंगा तो ये देखिए हमारे पास लोडिंग ले जाता है क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड वर्क होता है और ये कॉर्नर के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूं तो ये कॉर्नर की जो है ना वो सेटिंग्स जो है यहाँ पे हो रही है ये देखें अब ये हमारा एक इमेज थी इमेज को हमने वैक्टर फार्म में कन्वर्ट कर लिया है नॉइस भी चेंज करके देख लेते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है जो मर्जी करें अब यहाँ पे वही सेम कलर नॉइस मैंने इंक्रीज डिक्रीज की अब यहाँ आके मैं एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे मैंने एक्सपेंड के ऊपर क्लिक किया है तो ये देखें वो हमारे ऑप्शन आ गए एक्सपेंड के ये हमारे पास डॉट्स आ चुके हैं जहाँ जहाँ से ये हमारे एंकर पॉइंट हैं तो एंकर पॉइंट जो हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं अब मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके अनग्रुप कर लेता हूँ या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट जी अब ये अनग्रुप किया तो ये लहदा लहदा हमारे पास पीसेस में डिवाइड हो गया ये देखें अब ये हमारे पास एक पीस है यहाँ आते हैं अब ये एक पीस है अब हमने पीसेस के कलर जो है वो चेंज करने हैं तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं मैं विंडो में जाता हूँ और स्वैचेज ऑन करता हूँ यहाँ कलर भी ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ देखें ये कलर हमारे पास पड़े हैं ये पीस मैंने सेलेक्ट किया है सेलेक्ट करने के बाद ये पीस मैं सेलेक्ट करता हूँ जिसको कलर में कोई और कर लेता हूँ तो ये देखें 
ये मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको मैं कलर ब्लैक कर लेता हूँ यहाँ से ब्लैक नहीं करता मैं इसको वाइट कर लेता हूँ चलो ये कौन सा भी कलर है ये हो गया अब नीचे वाला ये पीस है तो इसको मैं यहाँ से कोई और कलर दे देता हूँ इस पीस को मैं कोई और कलर दे देता हूँ तो ये आपकी मर्जी है आप जैसे मर्जी इसको कलराइज करें अब ये नोज़ है तो नोज़ का भी कलर हम चेंज कर सकते हैं तो ये आप अब ये पीसेस हमारे पास सेपरेट हो चुके हैं जिस तरह हमारी इमेज थी वही हमारे पैक्टर फार्म में कन्वर्ट हो चुके हैं और वही पार्थ्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं अब मैं इसको जूम करता हूँ तो देखें इसके पिक्सल फटेंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं फटेंगे ये देख क्योंकि ये एक वैक्टर फाइल है ये तो था हमारा इमेज ट्रेस का ऑप्शन उसके बाद मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे कंट्रोल नए न्यू एन प्रेस करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ आके इसको वहीं लैंडस्केप में कर लेता हूँ ये देख मैं लैंडस्केप में कर लिया है उसके बाद सिलेक्शन टूल में जाता हूँ कर लेता हूँ और यहाँ हैंड टूल के साथ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर लेता हूँ अब मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं क्या करता हूँ मैं ले लेता हूँ पोलीगोन तो मैं यहाँ पर एक पोलीगोन ड्रा करता हूँ ये देखें ये मैंने पॉलीग्राउंड ड्रा कर लिया है मैं इसको ले गया आता हूँ यहाँ पे अब मैं इसको आर्ट के साथ इसको डुप्लीकेट करता जा रहा हूँ आर्ट के साथ मैं इसको यहाँ डुप्लीकेट कर लेता हूँ आई थिंक ये डुप्लीकेट नहीं हुई मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ और आर्ट के साथ लेफ्ट लिख छोड़ता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो गया मैं ये और इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पे आर्ट के साथ लेफ्ट लिख छोड़ता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो गया उसके बाद यहाँ ले आता हूँ आर्ट के साथ लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो गया तो इस तरह हम इसके मल्टीपल डुप्लीकेट कर लेते हैं अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको लाइव पेंट पकड़ टूल चलिए ये देखिए हमने इस तरह के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है इमेज ये शेप्स को यहाँ ला के तो यहाँ पे कहीं देखें हमारे पास ऑप्शन होगा लाइव पेंट पकड़ टूल का ये रहा इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ये हमारे पास लाइव पेंट बकर टूल आ गया है हमारे पास यहाँ पे अब ये लेके मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये हमारी शेप्स हैं वो रेड रेड कलर की हो जाती हैं तो हमने क्या करना है अब हमारे पास यहाँ विंडो में जाएं और यहाँ से स्वैच ऑन करें स्टेडियम यहाँ स्वैच नीचे आएंगे ये रे स्वैच स्वैचेज लाइब्रेरी आ रहा है यहाँ सैम्बल ये स्वैचेज आ गए ये देखिए मैंने स्वैचेज यहाँ से ऑन कर लिए हैं अब ये देखें जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो हमारे साथ ये थ्री कलर्स हमें शो हो रहे हैं ये देखें ये फ्रंट वाले तीन कलर हैं एक तो ये नन वाला है उसके साथ वाइट है उसके साथ ब्लैक है तो जैसे ही मैं एरो लेफ्ट की या राइट की प्रेस करता हूँ तो ये देखें कलर चेंज हो रहा है तो मैं ब्लैक से स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ हमारे पास स्वैचेज में देख लें हमारे पास कलर सेलेक्टेड कौन सा है ब्लैक मैं यहाँ ब्लैक को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करता हूँ एरो की को और यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ तो ये मेरे पास उससे नेक्स्ट आ रहा है उससे नेक्स्ट ये देखें एरो की से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और वही पीसेस जो है हमारे फिल होते जा रहे हैं इस तरह हम शेप्स के अंदर डिफरेंट कलर जो है फिल कर सकते हैं आप यहाँ पे एरो की से चेंज करते हुए कलर फिल कर सकते हैं अब जितने ही पीसेस थे उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ चुके हैं अब ये पीसेस रह गया तो मैं इसके अंदर ये कलर कर लेता हूँ नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और ये एक पीस के अंदर ये कलर कर लेता हूँ अब मैं यहाँ सेकेंड टूल में जाता हूँ इसको यहाँ पे आके रिस्लेक्ट करता हूँ तो ये देखें हमने इस टूल को यूज़ किया है हमने पेंट लाइव पेंट बकर टूल को यूज़ करते हुए इन शेप्स के अंदर कलर कर लिया अब यहाँ आके मैं अगर इसका आउटलाइन जो है वो नन करूँ आउटलाइन को मैं कर देता हूँ नन तब देखें अब ये देखें बॉक्स जो हमारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं डिफरेंट कलर्स के साथ तो ये था हमारा आज का लेक्चर और आज ये लेक्चर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था इंटरेस्टिंग था क्योंकि जो काम हम पेन टूल से करते थे वो आज हमने पेन टूल के बिना ही किया है यानी कि एक पैटर्न को ड्रा करके देख लिया है 
चंद सेकंड के अंदर इमेज ट्रेस के टूल के साथ तो चलें नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टूल करेंगे तो इसमें बता दें